ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നുള്ള കേസിൽ നടൻ ദിലീപിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷയിൽ ഇന്നത്തെ വാദം ആരംഭിച്ചു ഇന്നലെ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ രാമപിള്ള നടത്തിയ വാദങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ വാദത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ശ്രമം നടൻ ദിലീപിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതിയുടെ മുൻ ഭാര്യ മഞ്ജു വാര്യരുടെ പേരിലുള്ള ഫ്ളാറ്റിലാണ് ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നത് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ദിലീപ് എന്ന പ്രതിയുടെ ചരിത്രം കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം സഹപ്രവർത്തകയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യാൻ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസ്യതയുള്ള സാക്ഷിയുള്ള ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹം മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അർഹനല്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ശാപവാക്കുകളാണ് പ്രതി ദിലീപ് നടത്തിയതെന്നുമാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉന്നയിച്ചത് എന്നാൽ ഈ വാദം നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിവ് നിരത്തി മറുവാദം ഉന്നയിച്ചു അതേസമയം ഗൂഢാലോചന കേസിലെ തൊണ്ടി മുതലായ ഫോണുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തീരുമാനിച്ചു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി നടൻ ദിലീപ് സഹോദരൻ പി അനൂപ് സഹോദരി ഭർത്താവ് ടി എൻ സുരാജ് എന്നിവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണുകളാണ് സൈബർ ഫോറൻസിക് പരിശോധനകൾക്ക് അയക്കുന്നത് ഫോണുകൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കാനായി പ്രതികൾ കോടതിക്ക് കൈമാറിയ അൺലോക്ക് പാറ്റേൺ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം ഫോണുകൾ ലാബിലേക്ക് അയക്കണമെന്നുള്ള പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം കോടതി തള്ളി ഇങ്ങനെ ഫോൺ തുറന്നാൽ അന്വേഷണ സംഘം ഫോണിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതിഭാഗം ആരോപിച്ചു ലാബിൽ ഫോണുകൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രതികൾക്കെതിരായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ പ്രതിഭാഗം വീണ്ടും കൃത്രിമവാദം ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കോടതി മുറിയിൽ വെച്ചുള്ള പരിശോധന മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒഴിവാക്കിയത് കോടതിയിൽ നിന്നും നേരിട്ടാണ് ഫോണുകൾ ലാബിലേക്ക് അയക്കുക ഇതിനിടെ അന്വേഷണ സംഘം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാത്ത ഒന്നാമത്തെ ഫോൺ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതേസമയം ഗൂഢാലോചന കേസിൽ എഫ് ഐ ആറിന്റെ സാധ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത പ്രതിഭാഗം വാദങ്ങളെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി എതിർക്കുകയുണ്ടായി എഫ് ഐ ആർ എൻസൈക്ലോപീഡിയ അല്ല കുറ്റകൃത്യം നടന്നുവെന്ന് സംശയങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രമാണ് എഫ് ഐ ആറിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യം നടന്നുവെന്ന് പൂർണമായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയെന്നത് എഫ് ഐ ആറിന്റെ കടമയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ അപാകതയില്ലെന്നും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു You are watching you are watching you are watching me on you are watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you you are watching you are watching you are watching me on you are watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe